নানানায়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ নির্বাচন বিরোধীরা গণতন্ত্রের জন্য বাধা বললেন ওবায়দুল কাদের দেশ থেকে গণতন্ত্র হারিয়ে গেছে অভিযোগ মইন খানের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ বিজয় মিছিলে বাধা নেই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেয়া যাবে না নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এশিয়ান নিউজ দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করো আপনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না বাবা তোমার ভালোর জন্য আমার ভালো মন্দ আমি বুঝবো আপনি ভাববেন না তোমার কি ধারণা আছে তুমি এটা কি ভেঙেছো হ্যাঁ টাকা নিয়ে চলে যাও তুমি আয়সা মারিয়াম সিজন ওয়ান শেষ হয়েছে এক ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আয়সা মারিয়াম সিজন টু দেখতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিদিন রাত আটটা ত্রিশ ও রাত এক দশটায় সেই সাথে পুনঃপ্রচার পর দিন সকাল এগারোটা চল্লিশ ও বিকেল পাঁচটা পনেরো মিনিটে এবার শুরুতে থাকছে বিজয় দিবসের খবর আজ মহান বিজয় দিবস এই উপলক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এরপর ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোহাম্মদ শাহজাহানের ক্যামেরা আরও জানাচ্ছেন এই চিমিত মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিসৌধের বেদিতে শ্রদ্ধা জানান এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তখন রাষ্ট্রীয় সালাম জানায় বিয়োগলে বাজানো হয় করুণ সুর পরে আওয়ামী লীগের পক্ষে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলীয় সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ নয় পদাধিক ডিভিশনের জিওসি ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এদিকে বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্বক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তিনি শেখ হাসিনা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরে দলীয় সভাপতি হিসেবে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশের গৌরবের দিন মহান বিজয় দিবস আজ যাদের উৎসর্গে এই অর্জন সেই বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে বিভিন্ন শ্রেণী পেশা মানুষের ঢল নামে সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি জামায়াত অপশক্তি নির্বাচনের বিরোধিতা করে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে থমকে দিতে চায় মা হেলম জেমসের ক্যামেরায় কাউসার আহমেদের রিপোর্ট থাকছে বিস্তারিত উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছিল এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে সেই বিজয় অনেকেই চোখে না দেখলেও আবেগ অনুভূতিতে চিরকাল স্মরণ রাখবে তাই তো সেই দিনটিকে স্মরণ করতে ভোরের আলু ফোটার সাথে সাথেই ভিড় জমান হাজার হাজার বাঙালি 
শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন পেশাজীবী সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ শ্রদ্ধা জানানো হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বলেন স্বাধীন দেশে শান্তি সমৃদ্ধি নষ্ট করা বিএনপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দিতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ যে আজকে বাংলাদেশে যে অপশক্তি নির্বাচনের বিরোধিতা করছে বাংলাদেশে রাজনীতির যে একটা সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ আমরা কামনা করি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের লক্ষ্য ছিল যেটা সেই রাজনীতিটাকেই এরা ধ্বংস করতে চায় এ অপশক্তিকে আজকের দিনে অঙ্গীকার আমরা রুখব দেশে বিভিন্ন সূচকে অনেক অগ্রগতি হলেও এখনও দেশের অনেক অপ্রাপ্তি রয়েছে বলে জানান সব শ্রেণী পেশা দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ সেটা আমরা অর্জন করতে পারলেও আমাদের সামাজিক নিরাপদ সামাজিক ন্যায় বিচার পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা মেধাভিত্তিক প্রগতিশীল ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে আমাদের যুব সমাজ এবং নতুন প্রজন্মকে আরও কিছুটা পথ চলার বাকি রয়েছে আমাদের বিজয়ের তিপ্পন্নতম বর্ষ উপনীত হয়েছে এখনও আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পরিষ্কার নয় এটিও আমাদের একটি ব্যর্থতা তাদের রক্তের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি বিজয় অর্জন করেছি তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই একটি দলের প্রতি আরেকটি দলের প্রতি যারা শ্রদ্ধা বোধ রেখে তারা কথাবার্তা বলে এখানে যে লোক সমাগম আছে সেটি সেটি কিন্তু এই বিজয় দিবসের যে চেতনা সেটি মানুষের মধ্যে উজ্জীবিত আছে বলেই মানুষ এখানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য এসেছে প্রায় সতেরো কোটি মানুষের দেশে সবার অধিকার সমুন্নত রাখতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাজ করবে এমনটাই প্রত্যাশা শ্রদ্ধা জানানো আশা সবার লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধারা উপহার দিয়েছিলেন ঠিক স্বাধীনতার এত বছর পরেও এসেও মাঝে মধ্যেই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মাথা জারা দিয়ে উঠতে দেখা যায় তাদের দেশের শান্তি আর সমৃদ্ধি নষ্ট করতে দেখা যায় আজকের এই দিনে সবার দাবি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সবাই যাতে একসাথে রুখে দাঁড়ায় সাবারের জাতীয় স্মৃতি সৌদ থেকে কাউসার আহমেদ এই সেন্ট টেলিভিশন আওয়ামী লীগ দেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের পায়তারা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এই কথা বলেন সরকার দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে আবির হোসেনের ক্যামেরায় বিস্তারিত মন্ডল এনএম রিপোর্টে সাবার জাতীয় স্মৃতি সোধে জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিএনপি সহ সমমানা দলগুলো শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান বলেন লগি বৈঠার রাজনীতি করে না বিএনপি গণতান্ত্রিক উপায়ে বিএনপি রাজপথে ছিল এবং থাকবে আজকে আওয়ামী লীগ এই দেশের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই দেশে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে এবং তারা চরম দুর্নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে বিএনপি সহ সমমনানা দলগুলির দাবি এখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে দুর্ভাগ্যের বিষয় মুক্তিদের পক্ষের দল ক্ষমতায় আমি জানি না আরও কত বছর ক্ষমতায় থাকলে এইভাবে ওনারা দেশের নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রধান ধারাটাকে প্রতিষ্ঠা করবেন জনগণের রায়টাকে মেনে নেবেন ষোলোই ডিসেম্বরে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে ঢল নামে হাজারো মানুষের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আবেগ আর ভালোবাসার দিন ষোলোই ডিসেম্বর তাই তো ঘটা করে সব শ্রেণীর মানুষ জাতীয় স্মৃতি সদে এসে জানান শ্রদ্ধা মন্ডলে নাম এশিয়ান টেলিভিশন জাতীয় স্মৃতি সদ সাবার ঢাকা বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ বিজয় মিছিলে বাধা নেই তবে নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য দেয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর এই কথা জানান মন্ত্রী বলেন কেউ যদি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা না মেনে আইন লঙ্ঘন করে সহিংসতা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তিনি এই সময় আরও জানান সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশকে উপহার দিতে নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্বাচন বিরোধী সভা সমাবেশ করা যাবে না তবে বিজয় আনন্দ প্রকাশ করতে কোনো বাধা নেই কাউকে আমরা মানা করছি না বিজয়া 
মানে আনন্দ প্রকাশ করতে সেই ক্ষেত্রে তারা সংযতভাবে চলবে যাতে নির্বাচনের মানে কোনো ধরনের বাধা কিংবা নির্বাচন এগেনস্টে কোনো কথা বলা প্রচার করা এইগুলি থেকে তাদের বিরত করার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা একটা রোড ম্যাপ দিবেন কোথা থেকে কীভাবে যাবেন কি করবেন সেই অনুযায়ী আমাদের ডিএমপি কমিশনার তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে বলে বাঙালি জাতি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সব কথা জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এ সময় তিনি বলেন এই স্বাধীন দেশে কোনো ষড়যন্ত্র বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে কেউ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে পারবে না লতিফ চৌধুরীর ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ ভুইয়া বাংলার তিরিশ লাখ শহীদ আর অসংখ্য মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে হওয়া স্বাধীনতার সাথে মিশে আছে বাঙালির ইতিহাস আর বিজয়ের আনন্দ তিপ্পান্ন বছর আগে ১৬ ডিসেম্বর নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলার শোষিত মানুষ পেয়েছিল বিজয়ের আনন্দ নিজস্ব ভূখণ্ড বিজয় দিবসে ধানমন্ডিতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি একাত্তরের নিহত হওয়া শহীদদের প্রতি স্মৃতিচারণ করেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে বলেই স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছে বাঙালি জাতি আমাদের অহংকার একমাত্র জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার ঘোষণা ছিল সাতই মাসে বাসরে এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম সেই সংগ্রামের পর থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি নিয়ে আমরা উনত্রিশে ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি এই দেশকে স্বাধীন হয়েছে জাতির পিতা শেখ মুজিবুরের নির্দেশে আমরা স্বাধীন করার পরে এই ষোলোই ডিসেম্বর পালন করতে চাই জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার জন্ম হয়েছিল টঙ্গিপাড়া ওই টঙ্গি টঙ্গিপাড়ার জন্ম হতে আজকে আমরা দেশ পেয়েছি জাতি পেয়েছি আজকে দেশের সারা বিশ্বে আজকে বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ শুধু তলিবহীন না আজকে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের ভিতরে একটা মানচিত্রের ভিতরে আছে প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে আরও এগিয়ে যাবে কেউ এতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না বলেও জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি মানে প্রধানমন্ত্রীর চোদ্দ পনেরো বছরের চেষ্টায় দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে আরও এগিয়ে যাবে এই দেশ হবে নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা রূপায়ন গ্রুপ সবসময় তার গ্রাহক সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয় বলে জানিয়েছেন রূপায়ন গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল শুক্রবার দেশের প্রথম মেগা গেটেড কমিউনিটি রূপায়ন সিটি উত্তরায় ডেফোডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দ্বিতীয় শাখার চুক্তি অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন এ সময় ডেফোডেল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সবুর খান বলেন রুচিশীল মানুষের আবাসনের প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত রূপায়ন সিটি উত্তরা হাবিবুর রহমান রাজের রিপোর্টার ক্যামেরায় ছিলেন শাহজাহান খান একশো বিশ ফুট প্রশস্ত ঝকঝকে সড়ক এক পাশে অজস্র ফুলের মেলা আর সারি সারি দৃষ্টিনন্দন দেশি বিদেশি গাছ বিশ্বমানের নির্মাণ শৈলীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ভবনগুলোর বারান্দায় ঝুলছে বাহারি সব ফুল প্রথম দেখায় মনে হবে এ যেন উন্নত বিশ্বের অভিজাত কোনো নগরী বাস্তবে এটিই রূপায়ন সিটি উত্তরা যেখানে স্বপ্নের স্বপ্নকু উজার করে রুচিশীল নাগরিকদের জন্য সাজিয়েছেন লিয়াকত আলী খান মুকুল এই সিটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া সতীর্থদের এভাবেই ঘুরে দেখান এই স্বপ্নদ্রষ্টা ফেসিলিটিস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস বিশ্বমানের আবাসন সিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যেখানে 
এক বিন্দুও ছাড় দেয়নি রূপায়ন সিটি উত্তরা তাই তো ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং রূপায়ন সিটি উত্তরার চুক্তি স্বাক্ষর আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল দ্বিতীয় স্কুলের চুক্তি স্বাক্ষর হল দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রূপায়ণ গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল পরিচালক রোকেয়া বেগম নামিসা রূপান সিটির সিইও এম মাহবুবুর রহমান ডেফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান ড সবুর খান ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল ড মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রূপায়ণ গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল বলেন প্রিমিয়াম মেগা গেইটেড প্রজেক্টে যেসব সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভালো মানের স্কুল রূপায়ণ সিটি উত্তরা প্রজেক্টে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দ্বিতীয় ভবনের চুক্তি গ্রাহক সন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে দেবে প্রিমিয়াম মেগাগেটেড কমিউনিটি এই ধরনের প্রজেক্টে সকল ধরনের জীবনযাপনের যে সুযোগ সুবিধাগুলো যেমন স্কুল মসজিদ খেলার মাঠ এবং হচ্ছে গ্রোসারি শপের জন্য কাঁচা পাচারের জন্য যে সার্ভিসগুলো দরকার সেই জিনিসগুলো একটি প্রিমিয়াম মেগাগেটেড কমিউনিটিতে থাকবে তারই মধ্যে স্কুল একটি অন্যতম একটি বিষয় যে যেটার যাত্রা আমরা প্রথম ডেফোডিলের সাথে শুরু করি আমাদের প্রথম স্কুলটা এই প্রিমিয়াম মেগাডেড কমিউনিটিতে আর আজকে ডেফোডিল তাদের দ্বিতীয় ভবনটি নিয়ে আমাদের সাথে চুক্তি সাপক্ষ করল ডেফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সবুর খান বলেন এই প্রজেক্টে প্রথম স্কুল চালু হওয়ার পর ফলাফল ভালো হয় দ্বিতীয় ভবনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ডেফোডিল একই সাথে দেশের সর্বাধুনিক এই প্রজেক্টের চলমান কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি রূপায়ণের প্রথম আমরা একটি স্কুল শুরু করার পর ডেফিনেটলি আমি বলবো যে ইম্প্যাক্টটা ভালো হওয়ার কারণেই কিন্তু আমরা আজকে আরেকটি বিল্ডিং আমরা আজকে কনফার্ম করলাম বাংলাদেশে যারা এই ধরনের একটা পরিবেশ এক্সপেক্ট করে কারণ আমাদের অনেকেই কিন্তু দেশের বাইরে যায় এবং তারাও কিন্তু চায় যে বাংলাদেশে এই ধরনের একটা ফেসিলিটি কেন হচ্ছে না আমি তাদেরকে বলবো যে ডেফিনেটলি দে শুড কাম ফিজিক্যালি অ্যান্ড ভিজিট দ্য প্রেমিসেস অ্যান্ড আই এম কোয়াইট শিওর দ্য দে উইল ফিল কনফিডেন্ট টু বি এ পার্ট অফ দিস ওয়ান্ডারফুল সিটি রূপায়ণ সিটি উত্তরায় দেশের একমাত্র মেগাগেটেড আবাসন সিটি যেখানে ঠিকানা করা এখন দেশের প্রতিটি রুচিশীল মানুষের প্রথম স্বপ্ন হাবিবুর রহমান রাজ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সারা দেশে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আরবি ইসলাম হিন্দু খুলনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গল্লামারের বদ্ধভূমিতে স্মৃতিসৌধে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় ভোরে প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করে খুলনা মহানগর ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এরপর পর্যায়ক্রমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুনুজ্জান সুফিয়ান ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক কুমিল্লায় নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস সকালে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কুমিল্লা সদর আসনের সংসদ সদস্য আকম বাহাউদ্দিন আঞ্জুমান সুলতানা সীমা এমপি জেলা প্রশাসন মাহমুদ মুশফিক রহমান পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সামাজিক সংগঠন প্রথম প্রহরে গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে গোপালগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসন গোপালগঞ্জ জেলা মুক্তিযুদ্ধ সংসদ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার এবং সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলম পুলিশ সুপার আল বেলি আফিফা সহ অনেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের ফারুকি পার্ক স্মৃতিসৌধ চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় শ্রদ্ধা জানায় স্থানীয় সংসদ সদস্য জেলা প্রশাসক জেলা ও দায়রা জজ পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় 
এদিকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মৌলভি বাজার শহরে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন জেলা প্রশাসক জনপ্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা গাইবান্ধার শাখাটা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভোরে বনরপাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও বঙ্গবন্ধু মুরালে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে উপজেলা প্রশাসন আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ ও বিভিন্ন সংগঠন পরে দোয়া ও মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ইশাহাক আলী সাঘাটা থানা অফিস ইনচার্জ রাকিব হোসেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সহ আরও অনেকে রংপুরের পীরগঞ্জে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে দিনের প্রথম পোহরে পীরগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জাতীয় সংসদ স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপির পক্ষ থেকে উপজেলা আওয়ামী লীগ উপজেলা প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এদিকে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরের গাংনিতে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক সহ আরও অনেকে মহান বিজয় দিবসে দেশ মাতৃকার টানে আত্ম উৎসর্গকারী বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মানিকগঞ্জের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিজয় দিবসে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শহীদ মিনারে এই দিনের শুরুতে জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক রেহানা আক্তার কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে বিজয় দিবস পালন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল কাদের চৌধুরী এ সময় প্রধান অতিথিকে লাল সবুজের উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাগেরহাটে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে বরিশালে উদযাপিত হচ্ছে বিজয় দিবস কুমিল্লায় সূর্য সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও বঙ্গবন্ধুর মুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হাজারো মানুষ ভিড় জমায় নানা আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায় জয়পুরহাটে বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে এদিকে গোপালগঞ্জে কোটালিপাড়ায় জাতির পিতার প্রতি কৃতিতে ও উপজেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ এছাড়া রাজশাহীতে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে মহান বিজয় দিবস সারা দেশের ন্যায় রংপুরেও রংপুরের কাউনিয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে এছাড়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে ভুলতা ইউনিয়নের ভায়লা এলাকায় একটি স্কুলে এই আয়োজন করা হয় টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে নানান আয়োজনে দিবসটি পালিত হয় গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পাঁচশো চল্লিশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে বেলা বারোটায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীমা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শামসুল আলম প্রধান ভাইস চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দিন সহকারী কমিশনার আল মামুন থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহজামান সহ আরও অনেকেই পঞ্চগড়ে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রিতে শুরু হয়েছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ভোর ছয়টায় পঞ্চগড়ে তাপমাত্র রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তেতুলিয়া আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাসেল শাহ জানান গতকাল থেকে তাপমাত্রা অনেক কমেছে শুক্রবার সকাল নয়টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল এগারো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তার আগে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় তাপমাত্রা ছিল দশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বিশেষ করে পঞ্চগড় হিমালয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা পরবর নিকটস্থ হয় এই অঞ্চলে শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে তবে সামনে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানান তিনি কুমিল্লার লাকসাম জেনারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত মূল্যে ওষুধ বিক্রি করে ভোক্তাদের সাথে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে এর প্রেক্ষিতে আগামী উনিশ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটায় ভোক্তা অধিকারের কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের উভয় পক্ষের শুনানির দিন ধার্য করা হয় অভিযোগ সূত্রে জানা যায় নাঙ্গলকোট উপজেলার সাইফুল ইসলামের ছেলে দেড় বছর বয়সী এক শিশু আব্দুল আজিজকে জ্বর ও কাশির জন্য লাকসাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন সেখানে ওষুধ কিনতে গেলে ফার্মেসি থেকে সত্তর টাকার স্যালেন একশো টাকা এবং অন্যান্য ওষুধের 
নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি রাখা হয় তাই বিষয়টি ভোক্তা অধিকারে জানালে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে দর্শক আবারও বিজয় দিবসের খবর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বিজয় র্যালি আয়োজন করে ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন র্যালিটি টিকাটলি ইত্তেফাক মোড় থেকে শুরু করে গুলিস্তান ফুলবাড়িয়া হয়ে মতিঝিল বকচত্তর এসে শেষ হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার ফেডারেশনের প্রেসিডিয়াম সদস্য হুমায়ুন কবির তালুকদার উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলার সভাপতি নাসির উদ্দিন হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম মুন্সি সহ আরও অনেকেই মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইনসাফ বারাকা হাসপাতালের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে পনেরো দিন ব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধনী দিনে তেইশ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেন এছাড়া রোগীদের বিনামূল্যে ডায়াবেটিক ও ব্লাড প্রেশার চেক আপ করা হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত তিনশো জন রোগী এই মেডিকেল ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সেবা দেন দিনব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবার উদ্বোধন করেন ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ আফজালুল করিম তিনি বলেন সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন দিবসে এই ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন করে ইনসাফ বারাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একই দিনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা এফডিসিতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজী হায়াত মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যাম্পে আগতদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ এবং ওষুধ বিতরণ করা হয় রাজধানীর বাংলা মোটরে হামদার্দ নগর বিপণন কেন্দ্রের চত্বরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মতোয়াল্লি মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন রাসেল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হামদার্দ ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশের বিপণন পরিচালক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গণসংযোগ শাখার পরিচালক আমিরুল মোমিনীর মানিক সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে ব্যাংকের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ডিরেক্টর বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ জয়নাল আবিদিন এ সময় ব্যাংকের এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আলতাফ হুসাইন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ নাইয়ার আজম মোহাম্মদ সাব্বির ও কাজী মোহাম্মদ রেজাউল করিম ক্যামেলকো তাহের আহমেদ চৌধুরী সহ প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়া বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে স্থানীয় সময় সকাল দশটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় পরে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খাস্তগির এ সময় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশের কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন আর এটির সাথে শেষ করবো এশিয়ার নিউজ তবে যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে নেব দর্শক আরও একটা নানান আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ নির্বাচন বিরোধীরা গণতন্ত্রের জন্য বাধা বললেন ওবায়দুল কাদের দেশ থেকে গণতন্ত্র হারিয়ে গেছে অভিযোগ মইন খানের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ বিজয় মিছিলে বাধা নেই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেয়া যাবে না নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য দর্শক এছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ